इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स इसके अंडर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे कि बल्ब हो गया स्विच हो गया सर्किट हो गया करंट हो गया बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें इसमें पढ़ना है चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है इसीलिए मैंने इस चैप्टर को तीन पार्ट में बनाया है पहला पार्ट में हम लोग दो टॉपिक कवर कर लेंगे स्टार्टिंग का और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग बाकी के दो वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे इससे पहले के जितने सारे वीडियोस हैं जो कि मैंने डी ए वी क्लास सिक्स के लिए बनाए हैं आपको सारे वीडियोस सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वहाँ पे जाके सारे वीडियोस को आप देखना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह से डी ए वी क्लास सिक्स के लिए वीडियोज आते रहते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो टर्म है इलेक्ट्रिसिटी इसका मीनिंग क्या होता है उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल सेल्स इलेक्ट्रिकल सेल्स क्या होता है ये कैसे काम करता है और इसका क्या यूज़ है वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिकल बल्ब्स के बारे में बल्ब कितने टाइप का होता है मेनली दो टाइप का होता है एल और सी और एक तीसरा टाइप भी होता है जो कि आपने रेड वाला बल्ब देखा होगा हंड्रेड वाट का वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है तो मेनली जो बहुत अच्छा बल्ब होता है दो ही टाइप का होता है एक होता है सी और एक एल नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल करंट उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे करंट को ही यूज़ करके हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रन करवा सकते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे सर्किट क्या होता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद यूज ऑफ सिम्बल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग बहुत सारे सिम्बल्स यूज करते हैं वो क्या होता है उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कंडक्टर्स क्या होता है इंसुलेटर्स क्या होता है ये हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे सेफ्टी रूल्स तो ये तो हो गया सारे टॉपिक्स यहाँ पे सबसे पहला जो तीन टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट वन में कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये जो दो टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट टू में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ये जो चार टॉपिक्स बचते हैं ये सब छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको पार्ट थ्री में कम्प्लीट कर लेंगे तो इस तरीके से आपको सारे वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके सारे पार्ट्स को देख लेना तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज बताया गया है कि हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी का किस किस तरीके से यूज़ करते हैं सबसे पहला यूज़ यहाँ पे वी ऑल नो डैट वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प्स और ट्यूब लाइट्स टू लाइट अप आवर होम एट नाइट रात में हम अपने घर को लाइट अप करने के लिए यानी कि रोशनी घर में फैलाने के लिए अलग अलग टाइप के लाइट सोर्स यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है जैसे कि लैम्प हो गया ट्यूब लाइट हो गया ये सारे लाइट सोर्सेस हो गए इन आवर डेली लाइफ वी ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक हम लोग म्यूजिक भी सुनते हैं सी आवर फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन और टी वी भी देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है एंड ड्यूरिंग समर वी कीप आवर होम कूल यूजिंग फैन एंड कूलर्स और गर्मी के दिन में हम लोग फैन भी चलाते हैं और कूलर्स भी चलाते हैं वट मेक्स ऑल दीज अप्लाइंसेस वर्क जितने सारे अप्लाइंसेस के बारे में हमने पढ़ा उसको वर्क करने में कौन हेल्प करता है जितने सारे अप्लाइंसेस हैं सबको तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए तो इसको वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसको फुलफिल करता है इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज़ पर हैव्स द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइजली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे आसान फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है यानी कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं वी नाउ कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम एज मच पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एज से एयर एंड वाटर जैसे हमारे डेली लाइफ में एयर और वाटर का इम्पॉर्टेंस है वैसे ही आजकल इलेक्ट्रिसिटी का भी इम्पॉर्टेंस हो गया है हमारे लाइफ में यहाँ पे ये जो एक्टिविटी नंबर वन है इसको आप आसानी से कर सकते हो इसमें बस बहुत सारा एक्टिविटी हमें दिया गया है बहुत सारा एक्शंस दिया गया है और उसको करने के लिए हम लोग कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं उसका बस हमें नाम लिखना है जैसे कि उठने के लिए हम लोग अलार्म क्लॉक यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है जैसे कि हम लोग अपना मोबाइल यूज़ करते हैं उसके अलावा यहाँ पे है ग्राइंडिंग ऑफ वीट आटा पीसने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं तो एक तो इलेक्ट्रिकल फ्लावर मिल यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लावर मिल उसके अलावा हम लोग ग्राइंडिंग मशीन भी यूज़ करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर लिख देना है नेक्स्ट है यहाँ पर कुकिंग कुकिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ओवन दे दिया
उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं यहाँ पे डू यू नो में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है इन सारे पॉइंट्स से एग्जाम में एमसीक्यू बना के पूछा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स बना के पूछा जाता है तो ये पॉइंट अच्छे से समझना और इसको याद रखना पहला पॉइंट यहाँ पर है सम सी क्रिएचर्स कुछ ऐसे क्रिएचर्स है जो कि समुद्र में रहते हैं कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स है जो कि समुद्र में रहते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल ईल एक मछली का नाम है कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है अगर उसको हम लोग छुएंगे तो हमें करेंट का झटका लगेगा आवर बायोलॉजिकल एक्शन आर आल्सो लिंक्ड विद इलेक्ट्रिसिटी इन वन वे और द अदर हमारे बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है जैसे कि हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में हमारा नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है तो सिग्नल जो हमारे बॉडी से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही पहुंचता है उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज डेट वी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मतलब जितना भी सोर्सेज हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए वो दो टाइप का हो सकता है एक तो रिन्यूएबल है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल है रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना भी लिए और जिसको यूज करके हम लोग बनाए वो खत्म नहीं हुआ ठीक है उसको हम लोग रिनेबल बोलेंगे और नॉन रिनेबल उसको बोलेंगे जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना कर लिए तो वो खत्म हो जाएगा जैसे ध्यान से समझना अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं डैम से ठीक है डैम से पानी को जमा किए और पानी को तेजी से छोड़े और उसके बाद इससे टर्बाइन घूमा टर्बाइन घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पर पानी जो पानी जो हम लोग यूज़ किए हाई अल्टीट्यूड से उसको नीचे गिराए और पानी हम लोग यूज़ कर लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया तो पानी ये जो था ख़त्म नहीं हुआ हमें वापस पानी मिल जाता है सिर्फ उसका हाइट एल्टीट्यूड घट जाता है लेकिन अगर हम लोग कोयला को जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाएं तो कोयला जो है नॉन रिनेबल सोर्स हो गया कोयला को एक बार जला दिए तो वो फिर से यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं इसी वाटर जो है वाटर डैम जैसे हो गया वो रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और कोल जो हो गया कोयला वो नॉन रिनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एक्टिविटी नंबर टू में हमें डिफरेंट डिवाइसेस का नाम बताना है जो कि यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और आउटपुट में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी देते हैं जैसे कि एक डिवाइस हमें ऐसा बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है और प्रोड्यूस करता है मोशन जैसे कि हमारा फैन हो गया या इलेक्ट्रिक कार हो गया वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है बिजली यूज़ करता है और उसके बदले में हमें मोशन देता है मूवमेंट देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कार और उसके बाद दूसरा आंसर हो जाएगा फैन उसके बाद नेक्स्ट पूछा है डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट्स हीटिंग के लिए कौन सा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया और उसके बाद कूलिंग के लिए एसी हो गया या कूलर हो गया नेक्स्ट है डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस साउंड और म्यूजिकल इफेक्ट हमारा स्पीकर हो गया साउंड प्रोड्यूस करता है उसके बाद टी हो गया म्यूजिक सिस्टम हो गया तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है टू प्रोड्यूस साउंड और म्यूजिकल इफेक्ट नेक्स्ट है डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट ऐसा डिवाइस बताना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके लाइट प्रोड्यूस करता है सबको पता है हमारा बल्ब उसके बाद हमारा मोबाइल फ़ोन टेलीविजन ये सब डिवाइसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक सब कुछ पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसका हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कौन कौन से डिवाइस किस किस टाइप का आउटपुट हमें देते हैं यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैसे कैसे हमें मिलता है अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक सेल्स इलेक्ट्रिक सेल्स को हम लोग आम भाषा में बैटरी भी बोलते हैं बैटरी आपने देखा होगा टॉर्चेस में यूज़ होता है रिमोट में यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ होता है तो अलग अलग तरीके का बैटरी अलग अलग डिवाइसिस में हम लोग यूज़ करते हैं और ये जो बैटरी होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेटल्स को यूज़ करता है और केमिकल्स को यूज़ करता है मेटल्स और केमिकल्स को यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में इलेक्ट्रिसिटी को फुलफिल करते हैं बैटरीज को यूज़ करके इलेक्ट्रिक सेल यानी कि बैटरी को अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ पे टॉर्च का लेआउट समझना इम्पॉर्टेंट है कि एक टॉर्च कैसे काम करता है इसमें कौन कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं और बैटरी कैसे पावर सप्लाई करता है ताकि बल्ब जल जाता है तो इस टॉर्च के कॉम्प्लिकेटेड ले को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल ले बनाते हैं कि अगर हम लोग एक बैटरी से एक सिंपल बल्ब जलाना चाहें तो वो कैसे जलेगा बैटरी कुछ ऐसा होता है नीचे से फ्लैट होता है और ऊपर से देखोगे बैटरी
एक बल्ब को जला सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है इसको हम लोग एलईडी बल्ब बोलते हैं और जब नया एलईडी बल्ब खरीद के लाओगे तो एक टर्मिनल उसका लंबा होता है और एक टर्मिनल उसका छोटा होता है तो ये जो लंबा वाला टर्मिनल है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और ये छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है तो अगर हम इस बल्ब को जलाना चाहें इस बैटरी को यूज़ करके तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस वाले टर्मिनल में यूज कनेक्ट करना पड़ेगा और इस नेगेटिव को माइनस वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना पड़ेगा जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे ये बल्ब लाइट अप हो जाएगा जलने लगेगा तो यही वाला सिंपल अरेंजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया गया है बस यही चीज़ है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और क्या है एक्स्ट्रा चीज़ है ये स्विच तो स्विच को हम लोग कनेक्ट कहाँ पर करते हैं हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं हम लोग इस वाले वायर में अगर स्विच को कनेक्ट कर दिए तो जब ये स्विच ऑन होगा यानी कि दोनों वायर को कनेक्ट कर देगा तो करंट का फ्लो होने लगेगा इस तरीके से और जब करंट का फ्लो होगा तो बल्ब जलने लगेगा लेकिन जब ये कनेक्शन को कट कर देगा स्विच स्विच को जब हम लोग ऑफ करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा ऐसे करके करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और बल्ब ये नहीं जलेगा तो इसी तरीके से टॉर्च काम करता है टॉर्च में भी देख सकते हो कि दो यहाँ पर सेल लगा हुआ है सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं तो यहाँ पे दो सेल लगा हुआ है और दोनों सेल मिला के हम लोग बैटरी बोलेंगे और इसका जो प्लस का टर्मिनल है यहाँ पे है ये जो प्लस का टर्मिनल है ऑलरेडी बल्ब के प्लस से कनेक्टेड है यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है और बैटरी का माइनस टर्मिनल इधर है तो माइनस टर्मिनल को बल्ब के माइनस से कनेक्ट करना पड़ेगा तो वही कनेक्शन यहाँ पे स्प्रिंग के थ्रू ऐसे करके यहाँ से यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे माइनस से कनेक्ट तो इस तरह से बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल था पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और जो नेगेटिव टर्मिनल था वो इस वाले कनेक्टिंग वायर के थ्रू नेगेटिव से कनेक्ट हो गया लेकिन इसके बीच में एक ट्विस्ट है यहाँ पे क्या लग जाता है स्विच स्विच क्या करता है जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो इस वाले कनेक्शन को वो बना देता है जब ये कनेक्शन बनता है तो ये बल्ब जलने लगता है और जब ये स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं तो ये कनेक्शन यहाँ से कट कर देता है मतलब ये वायर जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है ना उसको कट कर देता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है बस यही मैकेनिज्म होता है पूरा यही सिस्टम होता है एक टॉर्च में जिसके कारण हम लोग टॉर्च को जब ऑन करते हैं तो टॉर्च जलने लगता है तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल टॉर्च का चार मेन कंपोनेंट हो गया जिसमें कि सबसे पहला कंपोनेंट है एक बल्ब जो कि जलने के बाद हमें लाइट प्रोवाइड करता है दूसरा कंपोनेंट हो गया उसका सेल जिसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं तीसरा कंपोनेंट ये वाला कनेक्टिंग वायर हो गया जो कि नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता है और एक चौथा कंपोनेंट हो गया स्विच जो कि समय आने पर जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो इस वाले सर्किट को ये पूरा कर देता है यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन को वो बना देता है और करंट फ्लो हो पाता है उसके बाद बल्ब जलता है जब हम इसको ऑफ करते हैं तो इस कनेक्शन को ये कट कर देता है ब्रेक कर देता है और बल्ब ऑफ हो जाता है इन चारों कंपोनेंट के अलावा जो कम्पोनेंट है वो है एक रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर का काम बस ये होता है कि जो लाइट यहाँ से निकल रहा है ना बल्ब से उसको रिफ्लेक्ट करके बहुत आगे तक वो भेजे तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है और लाइट हमें बहुत दूर तक जाते हुए दिखता है टॉर्च में तो लाइट बहुत दूर तक जाना चाहिए अगर ये रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा टॉर्च में क्या करना कभी रिफ्लेक्टर को हटा के देखना तो लाइट बहुत दूर तक नहीं जाएगा आस में ही रह जाएगा उसके बाद जो दूसरा मेन कम्पोनेंट है वो है इसका केसिंग इस पूरे अरेंजमेंट को अच्छे से रखने के लिए अरेंज रख अरेंज रखने के लिए और बल्ब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक केसिंग होता है जो कि मेटल का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया ये जो कवर है ऊपर से यहाँ पे एक और कंपोनेंट लगा होता है जिसको हम लोग सीलिंग रिंग बोलते हैं जैसे कि टॉर्च का ऊपर वाला ढक्कन अगर खोलोगे ये वाला ढक्कन तो यहाँ पर एक रिंग जैसा निकलेगा उस रिंग का काम बस ये होता है कि वो अंदर वाटर को लीक होके जाने नहीं देता है ये यहाँ पर पूरा लीक को फुलफिल कर देता है भर देता है और पानी अंदर नहीं जा पाता है अगर पानी चला जाएगा अंदर वाटर चला जाएगा तो टॉर्च खराब भी हो सकता है तो इस तरह से हमने टॉर्च के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया अब इसके बारे में बुक में क्या दिया गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे लिखा है वी फाइंड दैट इट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स इसका तीन मेन पार्ट है जैसे कि एक है इलेक्ट्रिक बल्ब उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल या तो इलेक्ट्रिक सेल अकेला होता है एक टॉर्च में या तो कॉम्बिनेशन होता है यानी कि दो तीन सेल लगे होते हैं एक टॉर्च में जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं एंड एन अरेंजमेंट फॉर हाउसिंग देम उसको हाउस करने के लिए उसको रखने के लिए एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग केस बोलते हैं और एक ऑन ऑफ स्विच भी होता है उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कनेक्टिंग वायर
जब हम लोग यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट कर जाता है क्योंकि ये पूरा कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक बन जाता है तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना होने लगता है तो यहाँ पर बल्ब जल जाता है दिस फ्लो इज थ्रू थिन मेटेलिक स्ट्रिप विच एक्ट एज द कनेक्टिंग वायर ये जो करेंट फ्लो होता है ये इसी स्ट्रिप के थ्रू होता है जो कि यहाँ पे स्प्रिंग जैसा लगा हुआ है इसी वाले स्ट्रिप के थ्रू होता है जिसके कारण टॉर्च जलने लगता है दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट हीट्स ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड द बल्ब दे आर फोर लाइट सब और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है ना फिलामेंट देख लो इसको बोलते हैं ऐसे ऐसे करके फिलामेंट लगा होता है इसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं तो ये फिलामेंट हीट अप होता है यानी कि गर्म होता है और इससे हमें लाइट मिलने लगता है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल टॉर्च काम करता है यहाँ पे डू यू नो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिक बल्ब इन टॉर्च इज केप्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इलेक्ट्रिक बल्ब जो टॉर्च में लगा होता है ना वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा जाता है अब देखो कहना क्या चाह रहा है मिरर चैप्टर हमें क्लास सेवन या क्लास एट में डिटेल में पढ़ना है लेकिन उसके बारे में यहाँ पे जानना इम्पॉर्टेंट है इसलिए देख लो थोड़ा सा मिरर क्या होता है एक ऐसा शीशे का टुकड़ा होता है जिसका एक साइड से पेंट किया जाता है और उसके दूसरे साइड से हम लोग अपना फेस देख पाते हैं लेकिन ये कॉनकेव मिरर क्या होता है कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है स्फेरिकल यानी कि एक गोल शीशे का टुकड़ा को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं तो अगर इस शीशे का टुकड़ा में हम लोग इस साइड से पेंट कर दें तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा और अगर हम लोग ऐसे गोल में इस साइड से पेंट कर दें तो ये कॉन्वेक्स बनेगा तो कॉन्वेक्स का यहाँ पर जरूरत नहीं कॉनकेव का जरूरत है तो ये हो गया कॉनकेव मिरर और इस मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि इसका एक फोकस होता है फोकस लेंथ होता है मतलब कुछ डिस्टेंस यहाँ से होता है ठीक है उस डिस्टेंस पे अगर हम लोग लाइट सोर्स को रखें तो इससे आने वाला जितना लाइट होगा ना उसको वो पैरलली आगे की तरफ भेज देता है एक बीम बना के तो यही चीज़ तो हमें टॉर्च में चाहिए होता है ना टॉर्च में जो भी लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बल्ब जो भी लाइट प्रोड्यूस करता है उस लाइट को हमें चाहिए होता है कि बहुत आगे तक वो चला जाए तो ये काम करता है ये वाला मिरर ठीक है ऐसे करके जो कॉनकेव मिरर लगा हुआ है वो सारे लाइट्स को पैरल एक बीम बना के आगे की तरफ भेजता है और दूर तक लाइट हमें जाता हुआ दिखता है उसी के बारे में यहाँ पे आगे लिखा है दिस एक्स एज अ रिफ्लेक्टर डेट सेंड्स आउट द लाइट एज पैरल बीम वो सारे लाइट्स को एक पैरल बीम बना के बहुत दूर तक आगे तक रिफ्लेक्ट करके भेज देता है द पार्ट ऑफ द बल्ब लाइट डेट वुड हैव गोन बैक एंड गोट वेस्टेड जो लाइट का पार्ट वेस्ट हो जाने वाला होता है वो भी हम लोग यूज़ कर पाते हैं अदरवाइज दस बिकम अवेलेबल टू यू टू अस और इस रिफ्लेक्टर के कारण वो लाइट भी हमें आगे की तरफ जाता हुआ दिखता है और यहाँ पे हमें मैक्सिमम लाइट यहाँ पे फ्लैश होता हुआ दिखता है इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा है द टॉर्च इज नॉट ओनली द डिवाइस डेट यूजेस इलेक्ट्रिक सेल टॉर्च ही एक ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं उसके अलावा बहुत सारे हैं वी यूज़ इलेक्ट्रिक सेल इन आवर पोर्टेबल रेडियोज हम लोग पोर्टेबल रेडियोज में यूज़ करते हैं म्यूजिक सिस्टम में यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं और बहुत सारे टॉयज जिससे बच्चे खेलते हैं उसमें भी हम लोग सेल को यूज़ करते हैं एंड इन मेनी अदर डिवाइस और भी बहुत सारे डिवाइस हैं इलेक्ट्रिक सेल्स आर डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल है क्या इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है यहाँ से उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल क्या है एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम मेटल्स एंड केमिकल्स मेटल को यूज़ करके और केमिकल को यूज़ करके उसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखेंगे स्टोर्ड एंड अरेंज इन साइड दैम उसके अंदर जो कि मेटल और केमिकल रहता कहाँ है उसी के अंदर स्टोर्ड रहता है बैटरी के अंदर में ही वंस द वंस द केमिकल गेट यूज अप जैसे इसमें रखा हुआ केमिकल यूज हो जाता है यानी कि कंज्यूम हो जाता है खत्म हो जाता है द सेल में स्टॉप वर्किंग बैटरी काम करना बंद कर देता है द मोस्ट कॉमन सेल डेट वी यूज इन इलेक्ट्रिक टॉर्चेस एंड सो मेनी अदर डिवाइस आर ड्राई सेल्स जितना सारा डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं सेल मोस्ट कॉमनली वो ड्राई सेल होते हैं अब देखो ड्राई सेल होता क्या है ड्राई सेल में कोई भी लिक्विड जैसा सब्सटेंस नहीं डाला जाता है लेकिन अगर हम लोग बाइक का बैटरी देखें या कार का बैटरी देखें या इवन अपने इन्वर्टर का बैटरी देखें तो उसमें कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस डाला जाता है जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं नॉर्मली और उस एसिड के कारण ही रिएक्शन उसमें होता है और रिएक्शन के बाद बैटरी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को रन करवाने में लेकिन इसमें कोई वैसा लिक्विड सब्सटेंस नहीं डाला जाता है इसीलिए इसको हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं ड्राई सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर हमें फिगर के थ्रू समझ
मेटल कैप कनेक्टेड होता है कार्बन रॉड से ये कार्बन का बना होता है एक रॉड जो कि बैटरी के बीचों बीच होता है और इस कार्बन रॉड के चारों तरफ से दो केमिकल्स होते हैं जिसमें कि है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड ये दोनों केमिकल्स कार्बन रॉड से रिएक्ट करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट जब एक सर्किट बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो यहाँ पे मेटल कैप हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे जिंक केस हो गया ये जो बाहर वाला आउटर कवरिंग है ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल अब जब अगर हमें बल्ब जलाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो इस वाले वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ऐसे करके सर्कुलेट करने लगेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो ये बल्ब जलने लगेगा तो ये तो हो गया ड्राई सेल का बेसिक स्ट्रक्चर अब हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या हमें बताया गया है इस सेल हैज टू टर्मिनल्स नोन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स हर एक सेल में दो टर्मिनल हमें दिखेंगे एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल और एक होगा नेगेटिव टर्मिनल इन ड्राई सेल द सेंट्रल मेटल कैप एक्ट्स एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द मेटल केस एक्ट्स एज नेगेटिव टर्मिनल एक ड्राई सेल में ये जो ऊपर वाला मेटल कैप होता है ये प्लस की तरह काम करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह और ये जो आउटर केस होता है ना ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है जो कि यहाँ से ओपन रहता है इसके ऊपर तो ऊपर से कवर्ड रहता है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर यूज टू हेल्प अस नो हाउ द इलेक्ट्रिकल सेल्स हैव टू बी कनेक्टेड टू अ गिवेन इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिक सेल को कैसे कनेक्ट करता है करना है वो हमें पता चलता है इस प्लस वाले साइन से और ये माइनस वाले साइन से माइनस की तरफ साइन नहीं रहता है सिर्फ प्लस की तरफ जनरली रहता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है और हम लोग इसको कोई भी डिवाइस के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करते हैं और इसको नेगेटिव टर्मिनल से तब वो डिवाइस चलने लगता है लेटेस्ट ट्राई टू पुट इलेक्ट्रिकल सेल्स इन अ टॉर्च अगर हम लोग टॉर्च में इलेक्ट्रिक सेल रखेंगे टॉर्च में इलेक्ट्रिक सेल लगाएंगे हाउ विल यू नो इफ द सेल हैव बिन इंसर्टेड प्रॉपरली हमें कैसे पता चलेगा कि सेल सही लगा है कभी अगर टॉर्च में उल्टा बैटरी अगर हम लोग लगा दें तो टॉर्च नहीं जलता है ना तो वो क्यों नहीं जलता है वो यहाँ पे समझाया गया है इन द टॉर्च द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे टॉर्च के फिगर में ध्यान से देखो यहाँ पे जब हम लोग दो सेल को कनेक्ट करते हैं ना तो एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट यहाँ पे हो गया लेकिन अगर हमें दूसरा सेल भी इसमें इंक्लूड करना है तो दूसरे सेल के पॉजिटिव को हम लोग पहले सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तभी ना अच्छे से चलता है ये टॉर्च जल पाता है अगर हम लोग इसका उल्टा करें अगर इसको उल्टा लगा दें नेगेटिव इधर कर दें या पॉजिटिव इधर कर दें तो क्या टॉर्च जलेगा एक बार ट्राई करना बैटरी को उल्टा लगा के या रिमोट में ट्राई करना तो वो काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर ओरिएटेशन अपोजिट हो जाता है जब भी हमें लगाना होगा तो हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तभी दो बैटरी कनेक्ट होगा सीरीज इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन बोलते हैं इफ द इलेक्ट्रिकल सेल आर नॉट पुट इन करेक्ट ऑर्डर अगर हम लोग करेक्ट ऑर्डर में नहीं डालेंगे द टॉर्च वुड नॉट वर्क टॉर्च नहीं जलेगा यू कैन ऑल्सो रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल सेल्स ऑफ द टीवी रिमोट अगर हम लोग चाहें तो टीवी रिमोट में भी देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी नंबर थ्री में हमें लेमन से बल्ब को जला के दिखाया गया है तो क्या सही में प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं उसी के बारे में हमें यहाँ पे समझना है कि अगर ऐसा होगा तो एक्चुअल में वहाँ पे कौन सा फेनोमेन होता है जिसके कारण बल्ब जल जाता है तो अगर ये जो बल्ब है बहुत कम पावर कंज्यूम करने वाला बल्ब है तो ये बल्ब जलने लगेगा एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जब हम दो मेटल स्ट्रिप को यहाँ पे लगाते हैं दोनों मेटल स्ट्रिप को हम लोग कुछ दूरी पर लगाते हैं और उसमें से एक मेटल स्ट्रिप जिंक का बना होता है और दूसरा मेटल स्ट्रिप कॉपर का बना होता है जब जिंक इसमें प्रेजेंट एसिड से रिएक्ट करता है लेमन में क्या होता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है साइट्रिक एसिड से जब ये जिंक रिएक्ट करता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन्स जितना रिलीज हुआ उसको कॉपर खींच लेता है अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगता है बहुत तेज़ी से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है इस तरीके से वायर के थ्रू और इसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही है आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा और यहाँ पे बल्ब जल जाता है उसी के बारे में यहाँ पे एक्टिविटी थ्री में समझाया गया है अब आगे पढ़ते
इसका पॉजिटिव इधर है और इसका नेगेटिव इधर है और दूसरा बैटरी अगर हम लोग लगाएंगे ना तो दूसरे का पॉजिटिव इधर रहना चाहिए और इधर नेगेटिव रहना चाहिए तभी ये बैटरी काम करेगा तभी ये अरेंजमेंट काम करेगा अगर हम लोग बैटरी को उल्टा कर दे तो ये काम नहीं करेगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल लाइक द वन वी यूज इन इलेक्ट्रिक टॉर्च फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक बैटरी जैसा अरेंजमेंट हमने टॉर्च में देखा था मतलब एक के पीछे एक हमने लगा दिया था उसको हम लोग बैटरी बोलेंगे दो सेल कॉम्बाइन वहाँ पे हो गया थिंक ऑफ अदर इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन विच वी यूज बैटरी और बैटरीज और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के बारे में सोचना है जिसमें हम लोग बैटरी यूज करते हैं अब यहाँ पे डू यू नो में देखो हमें बताया गया है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज होता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे लिखा है द इनर ईयर ऑफ मैमल्स इंक्लूड इंक्लूडिंग ह्यूमेंस कंटेंस अ नेचुरल बैटरी हमारे इनर ईयर में नेचुरल बैटरी पाया जाता है इन हियरिंग दिस नेचुरल बैटरी चेंजेस द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम काउज बाई द साउंड सिग्नल इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा हमारा कान जो साउंड रिसीव करता है और उससे जो वाइब्रेशन होता है हमारे ईयर ड्रम्स में उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और वही इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन्स तक जाता है और हमें पता चलता है कि कौन सा साउंड हमें सुनाई दे रहा है दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देन ट्रैवल टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स देम एज साउंड और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन्स तक पहुंचता है और हमें साउंड सुनाई देता है आगे लिखा है नाव अ डेज इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड शेप आजकल जितना भी बैटरी होता है अलग अलग साइज का आता है अलग अलग शेप का आता है द इलेक्ट्रिक सेल्स डेट आर यूज इन आवर रिस्ट वॉचेस लुक लाइक अ बटन और हमारे घड़ी में जो बैटरी लगा होता है वो बटन की तरह दिखता है एंड आर कॉल्ड बटन सेल्स इसीलिए हम लोग इसको बटन सेल भी बोलते हैं तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि वाट इज बटन सेल तो सिंपली बोल देना है द बैटरी यूज इन आवर रिस्ट वॉचेस आर कॉल्ड बटन सेल्स बिकॉज इट लुक्स इट लुक्स लाइक अ बटन इट शेप इज लाइक अ बटन यहाँ पे एक और डू यू नो है जिसमें कि टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बताया गया है सेल मेनली दो टाइप का होता है एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल ये जो प्राइमरी सेल है ना प्राइमरी सेल ऐसे सेल को बोलते हैं जिसको हम लोग एक बार यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं खत्म हो जाने के बाद लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल होता है उसको वो ऐसे सेल को बोलते हैं जिसको हम लोग चार्ज करके बार बार री कर सकते हैं तो प्राइमरी सेल नॉर्मली कहाँ कहाँ यूज होता है टॉर्चेस में इलेक्ट्रिकल टॉयज में रिमोट्स में प्राइमरी सेल यूज होता है और उसके बाद सेकेंडरी सेल कहाँ कहाँ पे यूज होता है कार्स में स्कूटर्स में इन्वर्टर्स में ये सारे डिवाइसेस में सेकेंडरी सेल यूज होता है उसके अलावा और भी डिवाइसेस है जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन उसमें सेकेंडरी सेल यूज होता है क्योंकि उसको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं आई हो गया टैबलेट्स हो गया लैपटॉप्स हो गया इसके जितने सारे बैटरीज होते हैं इन सारे डिवाइसेस के सभी के बैटरी रिचार्जेबल होते हैं ये जो सेकेंडरी सेल है इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर्स बोलते हैं तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल समझ गए प्राइमरी मतलब एक बार यूज करेंगे उसको फेंक देंगे सेकेंडरी सेल या एक्यूमुलेटर्स उसको बोलेंगे जिसको हम लोग चार्ज करके बार बार री कर सकते हैं तो हमने चैप्टर का स्टार्टिंग का तीन टॉपिक कम्प्लीट कर लिया उसके बाद जो बाकी का दो टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट टू में कम्प्लीट कर लेंगे और उसके बाद ये जो बाकी का चार टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट थ्री में कंप्लीट कर लेंगे आपको सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में और साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस को सर्च कर लेना अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा जितना कुछ मैंने एक्सप्लेन किया सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह से डी क्लास सिक्स के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले पोर्शन के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहें